¡Luca! Ay, hermano, qué poquito dinero. Mira nada más. Eso no alcanza ni para pagar la renta de una choza de lámina en una ciudad perdida, por favor. Pero a lo mejor se alcanza para invitar a doña Silvia a cenar y tratar de convencerla de que no nos eche del departamento. Aunque con esto yo creo que no nos va a alcanzar para que cene ella y todos los demás mirando como el chinito. ¿Sabes qué, príncipe? Eh. Estaba pensando que también voy a vender las pulseras de oro que me regaló mi papá. Las que llevaba el mismo día que te conocí, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Las que se me enredaron en el pelo justo cuando estábamos en el elevador despidiendo. Ah, oh, sí, príncipe. Lo bueno es que me acordé que traía unas tijeras en mi bolsita y te ayudé, ¿te acuerdas? Sí. Después de que me cortaste el cuello de la camisa, una manga, la corbata, antes de arrancarme el mechón de pelo con todo y cuero cabelludo al destrabar tus pulseras, ¿tú crees? Sí. Ay, príncipe, qué bellos recuerdos, ¿tú crees? Tienes razón, príncipe. Creo que no deberías de venderlas. No, no importa, príncipe. Aunque me sienta triste de venderlas, primero está nuestro ajolotito. Y él merece tener su calculadora, ¿tú crees? Mm, sí, es cierto. No hay nada más importante que verlo feliz, ¿tú crees? Mm, príncipe, por eso te amo. ¡Ay! 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 Ya está, familia. Preparé un mole de olla que a doña Silvia le va a encantar. Lo sé porque se chupaban los dedos los comensales cuando fui chef de la fonda Mija Calito en el mercado de Miscuac. Ay, qué bueno que preparaste mole de olla porque es ahí donde doña Silvia se lo va a comer en la olla. ¿Por qué no tenemos vajilla, verdad, Gaby? Este, bueno, o sea, de tener, pues sí tenemos. Solo que nos tardaríamos mucho en pegar los pedacitos, ¿ustedes creen? No se apuren. Esta mañana fui con Sinforosa a gorronear el desayuno y le robé, digo, y le pedí prestado estos platos. Ay, pues yo espero que sí me guste la cena, porque yo no pienso irme a vivir al departamento de Licha. Es más chiquito que este. Y si aquí no cabemos, allá vamos a aparecer lombrices en lata de pescador, güey. No, hombre, pues si no te gusta mi departamento, te puedes ir con tu mochipán a vivir abajo de los lavaderos de la azotea. Ay, ¿sabes qué? Pensándolo bien, creo que todo cabe en un cochinero sabiéndolo acomodar. Muy bien, familia. Todos, ha llegado el momento de ensayar nuestras caras de pobres que les enseñé. <risa> Tenemos que impresionar a doña Silvia Pina, caras de pobres, fregados y miserables. Nena, no te adelantes. Todavía no empieza el ensayo, güey. Ay, mira, tú no tienes que poner cara de pobre. Converte la ropa de paca con etiquetas falsas es suficiente. Ay, ya, niña, ya, por favor, que me desbalancean el que me ves. Ese ya lo tienes muy desvielado, Licha. Mejor desvielado que sopleteado. Salpicaderas abolladitas. ¿Qué dijiste, animal? ¿Que las tienes abolladitas? Pero no te preocupes, sale con polish, ¿tú crees? Bueno, ya. Vamos a ensayar las caras que les enseñe. Okay. A ver, hagan cara de pobres, caras de amolados, caras de fregados, fregados, pobres, amolados, fregados, pobres, amolados, fregados. Pobres amolados, fregados, pobres amolados, fregados, pobres amolados, fregados. Caray, mi amor, no sé qué vamos a hacer. Cada día que pasa, Era. me pregunto si he logrado ser un buen jefe de familia. Ay, mi amor, ha sido el mejor. Porque a pesar de ser un pobre diablo, de no tener un solo peso, siempre has podido sacarnos adelante y mantenernos aquí a todos juntos. Bueno, están aquí todos porque nadie se quiere largar de mi casa. Ay, estoy tan orgullosa de haberte elegido de entre todos mis novios. Escogí a ti. Eres el mejor marido. Y el mejor papá. ¿eh? A nadie piso con tanta alegría como a ti, papá. ¡Ay! Ay, me pisaste, hijo, por Dios. La verdad es que también eres el mejor abuelo porque no te importa el dinero. ¿Usted cree? Tanto como que no me importa el dinero. La verdad es que lo veo tan poco que a veces se me olvida cómo es. Ay, sí, su abuelo del justito. Usted siempre está ahí como líder de Frente Popular apoyando a su gremio. Sí, nos recetas a todos aunque 
algunos sean piojosos, mugrosos, así como la que va llegando. ¡Ay, y otras inútiles y babosas como la que llegó antes que yo! ¡Sí, mona la mona! ¡Es usted bien leña, camarada Plácido! ¡Sí, Plácido! ¡Eres más bueno que el bicarbonato para las agruras! ¿Saben qué? No me importa si nos corren de esta casa. No me importa dónde podamos vivir. Mientras ustedes estén aquí conmigo, mientras estemos juntos, ahí está mi hogar. Porque ustedes son mi familia. Mi familia de 10, de 11, de 12, de 13, de 14. Lindo. Muy lindo. No saben cómo me interesa verlos así. Pero para que amarre, ¿no habrá sobrado algo del bote? Digo, para echarnos un taquito porque estas escenas familiares me dan un hombre. Sí, sí se parece a mi papá. ¿Qué le pareció el mole de olla, doña Silvia? Era mole de olla. Yo creí que era sopa de cebolla. Porque solo tenía cebolla. Bueno, es que así lo preparan los chefs de las fondas del mercado de Miscuac, a los cuales les gusta la cebolla revida y el arroz con popote. Pero le hubieran puesto un poquito de ajo, hombre, para que no supiera trapo remojado. Es que es una receta de mi mamá y ella odiaba el ajo. Era una vampira la vieja. Bueno, pero ahorita le preparamos algo que le guste, que le satisfaga, algo que la lague, que le haga no cobrarnos la renta, digo, que le haga feliz. No se molesten. Sé muy bien que me invitaron a cenar para que no lo saque del departamento. ¿Sí? Pues fíjense que no me convencieron. Ay. Bueno, pues ni modo. Nena, Chalana, vete haciendo mis maletas para irnos de inmediato. Ay, no, doña Silvia, por favor, no nos corra. Porque entonces tendríamos que buscar asilo en la casa de un buen hombre para que nos arrope fuertemente. Como Andrés Palacios. Para evitar dormir en la calle. Ya, les mi comandante, también existen las casas de asistencia. Sí, Fofis, pero si estamos buscando dónde vivir, ¿qué prefieres? ¿En las casas de asistencia o en palacios? No, pues en palacios. Ay, ah. Esta muchacha me cae bien. Se ve que tiene aspiraciones. Sí. Y está deseosa de corregir su error de haberse casado con el hijo del Buki. <risa> bueno, lo que quiero decir es que no los voy a correr. <risa> Al menos por el momento. <risa> Familia López. A pesar de su sopa de trapeador, se pueden quedar. Ay, señora Silvia, en agradecimiento por no echarnos como perros sin dueños, quisiera darle este collar que me dio el abuelo Don Arnoldo, a cambio de unos tamales de elote con zarzamora, ¿usted cree? Mire. Ay, reconocería este collar en donde fuera. Mira qué hermoso es el que usó María Félix en Doña Diabla. ¿Eh? ¿En serio? Es de un gran valor, ¿eh? ¿Sí? Viejo mondrigo de mi papá. Nos dijo que era de utilería, que era pura piedra, que no servía de nada. Hubiéramos salido de pobres hace un chorro de tiempo si lo hubiéramos vendido. Dice que es de gran valor. ¿Sí? No tienen ya que preocuparse, porque con este collar... Me cobro todo lo que me debes. Neta que esta señora rete famosa es de las que ya no hay. Ay, es a todas márgaras. Es chistoso hablar esta niña, ¿verdad? Sí. Me recuerda a mi hija Alejandra. que le dio Gaby es más corriente que maceta de chile en bote, güey. Ay, no, hombre, ¿cómo crees? Es más corriente que tu ropa pirata. <risa> Ay, no, la verdad es una baratija. Pero tiene 
un gran valor sentimental. Ay, doña Silvia, usted es una santa, un ángel caído del cielo, una hada madrina. Ustedes son como, como esa familia que jamás quisiera que fuera mía. ¿Cómo le hacen para ser tan felices? Apoyándonos, señora. Apoyándonos. Pues apoyan muy bien, ¿eh? <risa> ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver si... ¡Ay! Logramos vender estas bolsas. ¿Qué no íbamos a vender lo que hay adentro de las bolsas, príncipe? Ah, sí, es cierto. Aunque yo creo que las bolsas valen más, ¿tú crees? <risa> Momento. No vendan nada de estas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo sé que les ha costado mucho trabajo tenerlas. Y la verdad es que... que me siento bien feliz de tenerlos como papás. Y su actitud... Su actitud me motiva mucho a seguir esforzándome para algún día poderles regresar todo lo que me han dado. Gracias, hijo. ¿Eh? Aunque la verdad sería mejor que nos dieras algo nuevo y no lo que te hemos dado que ya está usado, ¿tú crees? Ay, te amamos, Ajolotito. Eres el mejor hijo, ¿tú crees? <risa> ¡Ajolotito! La familia López puede parecer perdedora. Y lo es. Ah, pero también son ganadores al ser una familia unida, amorosa y valiente. Bueno, y también desempleada, aprovechada que no pagan con dinero, pero sí con mucha risa. Los López no son una familia de 10, son una familia de 100. Sí, porque con este capítulo cumplen 100 programas de una de las series de comedia más exitosas de todos los tiempos. Sí, señores, acompáñenme a seguirnos divirtiendo con ellos por mucho tiempo más. Yes.